அவனுடைய நினைப்பியா உண்மை இருக்கு கத்திரிக்காய் இருக்கு நீ என்ன ஒத்து உதவிட்டு இருக்க நேர்களுக்கு வணக்கம் எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தங்களாக கூப்பிட்டு அவங்களோட நேர்காணல் தான் எடுத்துகிட்டு இருப்போம் முதல் முறையாக வந்து ஒரு விவாதம் ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றி விவாதம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட ரெண்டு பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாடு நாயுடு பேரோட தலைவர் திமுக ஆதரவாளர் அண்ணன் காமாட்சி நடேசர் இருக்காங்க அது கூடவே வந்து இந்திய தேசிய லீக் கட்சியோட நிறுவனர் அண்ணன் வந்து தடாரம் நம்ம கூட இருக்காங்க அண்ணா வணக்கண்ணே உங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் என்னென்னா வந்து செந்தில் பாலாஜியோட இடி கேஸ் அது அது கொ அது போயிட்டுருக்க போக்கு நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கேட்குறதுக்கு இருக்குது உங்கள் ரெண்டு பேர்ட்டையும் அதை கேட்டு அதில் நிறைய விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் முதல் கேள்வி வந்து உங்களுக்கு தானே எவ்வளோ வந்து எத்தனையோ பேருக்கு வந்து திமுகவில் வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்திருக்காங்க முன்னாள் முத இப்போ இருக்கிற முதலமைச்சர் அவர்களே அப்பப்போ செக்கப் போயிட்டு வருவார் துறைமுருகனவர்கள் செக்கப் போயிட்டு வருவாங்க ஆனால் யாருக்குமே வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு உடம்பு சொல்லலாம் இப்படி போய் பார்க்க மாட்டாங்க திமுகவில் என்னென்ன வந்து செந்தில் பாலாஜி உடம்பு சொல்லணும்னு இவ்வளோ பேர் இது பண்ணுறாங்க இல்லை அது செந்தில் பாலாஜி வந்து அதான் இடி அதாவது அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளுடைய கட்டுப்பாட்டில் மருத்துவமனையில் இருக்கிறதுனால வந்து அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் திமுகவுடைய முன்னாள் முன்னாள் எல்லோரும் போய் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதான் உண்மை சாதாரணமாக ஒரு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்ததுன்னா அவர் அப்படி பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டாவது என்னுடைய பார்வை அண்ணனுடைய பார்வை வேறையாக இருக்கும் என்னுடைய பார்வையை வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த நிலைக்கு வந்து காரணம் வந்து செந்தில் பாலாஜி அவரே உருவாக்கிட்டு இருந்தார் உருவாக்கிக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து அன்றைக்கி வர்றாங்க சோதனை போடுறாங்க சோதனையில் ஏதோ சில வார்த்தைகள் கிடைச்சிருக்கலாம் கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம் அப்போ கிடைச்சிருக்கும் போது அது சம்மந்தமான விளக்கம் கேட்குறாங்க அப்போ அவர் ஆடிட்டர் கேட்கணும் வழக்கறிஞர் கேட்கணும்னு சொல்லி அவர் சொல்லாமல் மறுக்கிறாரு மறுக்கும்போது அப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அடுத்த கேள்வி ஏதோ கேட்கும்போது டக்குன்னு இவருக்கு நெஞ்சு வலிக்குதுன்ற உடனே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்கள வந்து ஒரு அதிகாரிகள் தானேங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து செந்தில் பாலாஜி வந்து திமுகவில் வந்து அவரை கைது பண்ண சொல்லி மத்திய அரசு சொல்லி வந்திருக்காங்க திமுகவின் பயம் தானா இது இல்லை 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 அதாவது செந்த இன்னைக்கு அதிகாரிகள் வந்து வந்திருக்காங்க செந்தில் பாலாஜி கைது பண்ணுறதுக்கு அமலாக்கத்துறை நாளைக்கு இதே அமலாக்கத்துறைக்கு அமைச்சராக கூட ஆகலாம் இல்லையா செந்தில் பாலாஜி அப்படின்ற எண்ணம் அந்த அதிகாரிகளுக்கும் தெரியும் அதனால் இவங்க சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா தேர்ட் கிரேட் வந்து எங்களை அடித்தாங்க காது வீங்கிச்சு கொடுமைப்படுத்தினாங்க அவர் பனின் கூட மாற்ற விடலை இப்படியெல்லாம் ஏன்னா நானும் வந்து சிபிஐ உட்பட எல்லா பல வழக்குகளை எதிர்கொண்டவன் நான் அதாச்சும் வந்து குற்ற வழக்குகள் கிரிமினல் வழக்குகள்னு சொல்லாது இது சிவில் இது பொருளாதார குற்றம் தான் இது இதில் வந்து அந்த அளவுக்கெல்லாம் யாருமே வந்து ஒரு வன்மமாக நடந்துக்கணும் ஆனால் என்ஆர்எல் என்பவர்கள் வெளியே வந்து என்ஆர்எல் ஆகட்டும் சா அன்னைக்கு மாசு அவர்களும் அதை தானே சொன்னாங்க சரிம்மா மா அதாவது திமுக இந்த விஷயத்தில் வந்து மொத்தமாக போய் சொல்லி மறைக்க ட்ரை இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் என்ஆர் இளங்கோன் வழக்கறிஞர் வந்து ஒரு சீனியர் கவுன்சில் தான் அவர் அதே மாதிரி மாசம் ஒரு ஒரு அமைச்சராக இருக்கார் அவங்க திமுக வச்சாருந்தாங்க அவங்க வந்து இல்லைங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அமலாக்கத்துறை எதுவுமே பண்ணலை இவரை தான் வந்து நடித்து இருக்கார் ஒரு நடித்து இவர் வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி ஒரு இது பிம்பத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காருன்னு அவங்க சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அவங்க என்ன நடந்ததோ அதுக்கு நேர் மாற்றமாக தான் சொல்ல முடியும் இதுதான் யதார்த்தம் புரிஞ்சுங்களா அந்த அடிப்படையில் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர பட் அங்கே எதுவுமே நடக்கலை அப்படி தான் ரெண்டாவது அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகிறாங்க 
அதன் பிறகு என்ன பண்ணுறாங்க அவர் ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்லும்போது அரசு மருத்துவமனையில் வந்து அவங்க இவங்க நினைக்கிற அளவுக்கு ரிசல்ட் வரல யாருக்கு தமிழக அரசு உடனே என்ன பண்ணுறாங்க காவிரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க ஏன்னு சொன்னால் அரசு மருத்துவமனையில் பத்து டாக்டர் இருக்காங்கன்னா அது ரெண்டு டாக்டர் வந்து இவங்க காவிரி மருத்துவமனை யாருதுன்றது சின்ன உலகத்துக்கே தெரியும் உலகத்தையே தெரியும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க காவிரி மருத்துவமனைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஏன்னா அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் தான் நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது ப்ரெஸ் ரிலீஸாக வெளியே வரும் இங்கே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பத்து டாக்டர் இருப்பான் அது பத்து டாக்டரில் வந்து தமிழக அரசு சொன்னதுக்காக எட்டு டாக்டர் வேணால் கேட்டுப்பான் ரெண்டு பேர் வெளியே போய் விஷயத்த சொல்லிவிடுவான் அதனால தான் இவங்க வந்து அங்கே மாற்றினாங்களே தவிர மற்றபடி வேறு எதுவும் மாற்ற மாற்றி இவங்களாம் வந்து அந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணை வந்து சொல்லி சொல்லி பெருசாக்கிட்டாங்கன்றது தான் என்னுடைய பார்வை ஏன்னா உங்களோட பார்வை இந்த கேள்விக்கு வந்து செந்தில் பாலாஜியோட உடல்நிலை அதை சார்ந்து வந்து இப்போ திமுக எடுத்திருக்கிற முடிவுகள் அமைச்சராக தொடர்வார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றின உங்களோட பார்வை என்ன அதாவது நீங்க வந்து இது வந்து அதிமுக ஆட்சியில இருக்கும் போது ஜெயலலிதா அவர்கள் மேல நீங்க வச்ச இதுதான் என்னன்னா ஊழல் செய்த எப்படி ஒருத்தர் முதல்வரா இருக்கலாம் ஊழல் செய் அவங்க வந்து எப்படி வந்து முதல்வரா நீடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்க இன்னைக்கு ஊழல் செஞ்ச ஒரு அமைச்சர் ஆல்மோஸ்ட் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு அமைச்சர் அவர் வந்து எப்படி தொடரலாம் அது அமைச்சரவையில இலாக்காவே இல்லாம எப்படி தொடரலாம் நீங்க அதாவது கொஞ்சம் நல்லா படிக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் சொன்னபோது அமைச்சராக எப்படி தொடரலாம் அந்த அம்மான்னு கேட்டால் அந்த அம்மாவை சொன்னோன்னா அந்த அம்மா குற்றவாளின்னு நீதிமன்றம் சொன்னதுனால நீதிமன்றம் ஏற்கனவே ஸ்டான்சி வழக்கு சொல்கிறது கேளுங்க தங்கம் ஏற்கனவே ஜெயலலிதா அம்மையார் மேரில் டான்சி வழக்கில் வந்து அந்த அம்மா குற்றவாளின்னு சொன்னதுனால அந்த அம்மா வேலையை முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஆறு மாதம் கழித்து அந்த அம்மா மறுபடியும் ஆண்டிபிட்டி தேர்தலில் நிற்கிறாங்க அந்த அம்மாவுக்கு தேர்தல் வேலை பார்த்தவொன்னே நான் தான் சரியா ஸோ அந்த அதனால் அந்த அம்மா திரும்ப ஜெயிச்சு வந்தாங்க பதினையாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா பேரில் ஏகப்பட்ட ஊழல் இதெல்லாம் போட்டு கீ சில கீழ் நீதிமன்றங்கள்லாம் ப்ரூவ் பண்ணாங்க ப்ரூவ் பண்ணி ஆனால் கீழ் நீதிமன்றங்கள் தண்டனைகள் கொடுக்கல தண்டனைகள் கொடுக்க போகிற ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணாங்க கவர்மெண்ட்டு மாறிடுச்சு கவர்மெண்ட் மாறின உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த வழக்க பூரம் இழுத்து மூடுறதுக்குரிய வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்த உடனே அப்போ உடனே நம்ம பேராசிரியர் என்ன கேட்குறாருனா இந்த வழக்குகள் வந்து பக்கத்து மாநிலத்தில் எங்களுக்கு வந்து கர்நாடகாவுக்கு மாற்றுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்த உடனே கர்நாடகாவுக்கு மாற்றிட்டாங்க கர்நாடகத்தில் மாற்றின உடனே அங்கே இது பண்ணி ஒரு தென்காவா துங்காவா அந்த ஒரு அட்வொகேட் தும்கா ரொம்ப நேர்மையான அட்வொகேட்டு இது ஜட்ஜு அவர் அழகாக கொடுத்துட்டார் இது கன்விக்ட் ஆகிறாங்க இது அப்படின்னு சொல்லி அருமையாக கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்த உடனே நடுவன் அரசு இந்த அம்மாவுக்கு சப்போர்ட் ஏன்னா எல்லாமே இந்த கிராஸ் பெல்ட்டு அதை உடனே நடுவன் அரசு என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு இன்னொரு ஜட்ஜை அந்த ஆளை கொண்டுட்டு வந்து அதை டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டு அந்த ஆளை கொண்டு வந்து குமாரசாமியை வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக கொண்டு வந்து வச்சு இவங்க அப்பீல் பண்ணி அந்த அப்பீலில் குமாரசாமி என்ன பண்ணுறாரு அந்த கேஸ் இந்த அம்மா பேரில் இருக்க வழக்கை வந்து ஒன்றும் இல்லை கேட்டது செந்தில் பாலாஜி நீங்கள் முன்னாள் இதுக்கு போயிட்டீங்க நான் செந்தில் பாலாஜி வழக்குக்கு வாங்க அதில் வந்து ஒரு குற்றம் நிரூபிக்கல இருங்க அவரே வந்து ஒரு இடத்துல அவரே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல அவர் இதுல இது பண்ணதுல என்னன்னா நான் பணத்தை வந்து திரும்ப கொடுத்துட்டேன் நீங்க தவறா நேர்த்திக்க நான் சண்டை போட்டேன்னா இந்த மாதிரி பேசும்போது தான் திரும்ப பணத்தை கொடுத்தேன்னு யார் சொன்னது செந்தில் பாலாஜி அவர்களே சொல்லிருக்காங்க பேசுறீங்க அவட விட்டுல கிடையாது அது யாருமே அப்படியே விட்டுல எல்லாம் படிச்சு பார்க்காமல நீங்க எல்லாருமே பேசுறீங்க அப்படியே வீட்டுல வந்து நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன்னு சொல்றதுக்கு நான் பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு சரி அந்த வழக்கு ரத்த பணம் வாங்கின பணம் வாங்கினா தப்பு இல்லையா ஒரு மந்திரியா இருக்கும் பணத்தை வாங்கினது தப்பு அதை காட்டுல நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன் அதனால ஏற மேல இருக்க வழக்க தள்ளுபடி பண்ணுன்னு சொல்ல முடியுமா இருக்கிற முதலமைச்சர் இருக்காருல்லாங்க இருக்கிற முதலமைச்சர் இருக்காருல்ல யாரு உங்களுடைய தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அவரே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அதை கோட் பண்ணி சொல்லும் போது ஊழல் பணம் வாங்கி திரும்ப கொடுத்தால் கூட அவங்க கைது செய்யப்படுவார்கள் சொன்னாங்களே அதைத்தான் சொல்றேன் ஊழல் பணம் வாங்கி யாரு ஊழல் பணம் வாங்கவே இல்லையா செந்தில் பாலாஜி செந்தில் பாலாஜிக்கும் அதுக்கும் நூத்துக்கு நூறு சம்பந்தம் இல்லை அசோக்ங்கிறது வந்து அவருடைய தம்பி தம்பி ஆமா கூட பிறந்த தம்பி கூட பிறக்கல கூட பிறக்கல ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி பிறந்தாருல இருக்க கருவில் இருக்க எல்லாருமே தெரியும் செந்தில் பாலாஜியை விட
வரச்சுக்கிறான் இந்த ஈடி வந்து என்ன பண்ணுறான் இவர் ஃபோன் பண்ணுறான் இவர் வாக்கிங்கிலேருந்து அப்படியே டிஷர்ட்டோடு வர்றாரு வர்றவரை உக்காத்தி வைக்கிறான் ஒரு ரூமுக்குள்ளே பத்து பேர் மாற்றி 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 ஒரு காலையில் வாக்கிங் போகும்போது ஒரு தண்ணி டம்ளர் தண்ணி கூட குடிக்காமல் போனோம் ஒரு நபரை மாற்றி மாற்றி ஒரு பத்து பேர் ரூமுக்குள்ளே உக்காந்துக்கிட்டு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு இவனுக்கு இப்போ கேட்டால் எப்படி இருக்கும் ஒரு விஷயம் நீங்க நீங்க எங்க பாருங்க நீங்க வாக்கிங் போயிட்டு இவர் இவருக்கு போன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஈடியில இருந்து வந்திருக்கோம் நாங்க உங்க கூட என்கொயரி பண்ணோம் வாங்கன்னு உடனே வாக்கிங்ல இருந்த வாக்குல நேரா வந்துட்டேனே அவரு பேட்டியை கொடுத்தாரு பிரஸ்மெண்டியா கொடுத்தாரு நானே கேக்குறேன் அவர் வந்து அதாவது தலைமைச் செயலகத்தில் தான் சர்ச்சிங்கே பண்ணாங்க அவருடைய அறையை கொஞ்சம் பொறுங்க சார் உங்களோட பேசுறதுக்கு நான் வர்றேன் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க உங்களோட நான் அப்புறம் பலுமாறு நீங்க போடுற அந்த சாப்பாட்டுக்கு இங்க பாரு அவரு வாக்கிங்ல இருந்து வர்றாரு அவரை என்கொயரி பண்றாங்க ஏறக்குறைய பதினெட்டு மணி நேரம் ஒரு ரூமுக்குள்ள எந்த விதமான தண்ணி கூட குடிக்காம பதினெட்டு மணி நேரமா ஒரு ஆளை என்கொயரி பண்ணுனா அதாவது எந்த ரைடு செய்யப்பட்டாலும் சரி அவங்களுக்கான பேசிக் நீட்ஸ கொடுப்பாங்க நீங்க சொல்றாரு இங்க பாரு கூட செய்யப்படல பாரு அதெல்லாம் உனக்கு ஈடிய பத்தி தெரியல கண்ண சரியா ஈடிங்கிறது எப்படின்னா அவங்களை எந்த அளவுக்கு வந்து இம்சப்படுத்தணுமோ அந்த அளவுக்கு இம்சப்படுத்தினா தான் தண்ணி கூட கொடுக்காம ஆமா சோறு தண்ணி கூட கொடுக்காம ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல அதான் சொல்ல வர்றேன் நீங்க கேளுங்க அவரை இம்சப்படுத்துறான் இம்சப்படுத்தி கேட்ட உடனே பத்து மணி வழியும் என்ன சொல்றான் இன்னைக்கு ஈடி இதுல சொல்லியிருக்கிறது ஹைகோர்ட்ல கொடுத்துருக்க ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்கான் நாங்க வந்து காலையில இருந்து அவர் கூட நாங்க எயிட்டின் ஹவர்ஸ் என்கொயரி பண்ணோம் அந்த என்கொயரியில அவர் எதுவுமே எங்களுக்கு சொல்லல அதனாலதான் இப்ப நாங்க வந்து எங்க கஸ்டடிக்கு நாங்க கேட்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நேத்து கே நேத்துக்கு நடந்த ஆர்கியூமெண்ட் கண்ணு எங்க கஸ்டடி கேட்கிறோம் நேற்று சொல்லியிருக்காங்க அப்ப பதினெட்டு மணி நேரம் அவன் விசாரணை பண்ணாங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு அந்த விசாரணையில அவனுக்கு தேவை என்னன்னு நினைக்கிறானோ அதை அவனால வாங்க முடியலன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால திரும்ப இப்ப ஆஸ்பத்திரியில இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு கஸ்டடி வேணும்னு கேட்கிறான் புரியுதுங்களா அதுக்கு தான் எங்க வழக்கறிஞர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ கஸ்டடி கேட்கறதுக்கு முத வந்து நீ அவரை அரெஸ்ட் பண்ண அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு நீ முறைப்படி நோட்டீஸ் கொடுத்தியா பாட்டி ஒன்னு அவரோட ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஒன்னு நாற்பதுக்கு அவரோட தம்பி அசோக்கு வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க சுவிட்ச் ஆஃப் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஃபோன் எடுக்கல ஒன்று நாற்பத்தஞ்சுக்கு வந்து அஃபிஷியலாக வந்து இந்த மாதிரி கைது பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருக்குமே டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அது இதுவாக இருக்குது ஏழரை மணிக்கு வந்து செந்தில் பாலாஜி ஒரு மெயில் வந்து ஈடியிலேருந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே போயிருக்கு இதுக்கு மேலே வந்து என்ன இங்கே பாரு சைட்லேருந்து எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பாரு அது தான் இது அவனுடைய ட்ராமா கடைசியில் இந்த இப்போ நேரத்து கண்டுபிடிச்சாச்சு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு மணிக்கு தான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு மணிக்கு ப்ளூ சார்ட் எடுத்தான்ல அந்த ப்ளூ சார்ட்டில் டைம் வந்து எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டுக்கு தான் இவன் இது பண்ணியிருக்கான் சரிங்களா எட்டு முப்பத்தி ரெண்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கான் அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவரை கூட்டிகிட்டு இங்கே வந்து இது பண்ணிடுற அரெஸ்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் இவன் நெஞ்சு ஒழிக்கணுன்னே கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறான் புரியுதுங்களா இவன் பண்ணது பூரா மால் ப்ராக்டிஸ் ஒரு அதிகாரிகள் வந்து ஒரு <laughs> 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 ஒரு வார டைம் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நேற்றுக்கு எல்லாம் பேசி இதெல்லாம் பொய்யான தகவல் ரெண்டாவது ஒரு நோட்டீஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த நோட்டீஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் டைப்டு மெஸ் மெசேஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கையால் எழுதியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இப்போ தயார் பண்ண பழைய ஆண்டி டேட்டை போட்டு இப்போ தயார் பண்ண நோட்டீஸுங்கிறதையும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஆகையினால் இது ப்ரூவ் பண்ணாச்சு 
இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த ஈடிக்கே வந்து இந்த மாதிரி மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாக்கா அவங்களுக்கே ரெண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனை கொடுக்கலான்னு சட்டத்தில் விதி இருக்குது அதுக்கு இப்போ எங்கள் வழக்கறிஞர் வாதாடிக்கிட்டு இருக்கோம் நீ பொய்யான தகவலை நீதிமன்றத்தில் கொடுத்து எங்களை வந்து இம்சப்படுத்துகிற ஒன்றை வந்து சிறப்படுத்தணும்னு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் போராடிட்டு இருக்கோம் போராடி முடித்தாச்சு ரிசர்வ் பார் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இதுதான் நிலமை ஆகையினால் பா செந்தில் பாலாஜி எக்காரணத்தை முன்னிட்டு யார்கிட்டையும் பணம் வாங்கலை நான் வாங்கின பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டேன்னா அவர் அப்படி விட்டுன்னு தாக்கல் பண்ணலை எதுவும் பண்ணலை நடந்தது என்னென்னா ஒருத்தன் பணம் கொடுத்ததாக கேஸ் போட்டவன் நான் பணத்தை வந்து திரும்பி வாங்கிக்கிட்டு அந்த கேஸை நான் வாபஸ் வாங்குறேன்னு அவன் பெட்டிஷன் போடுறான் அந்த பெட்டிஷன் போட்டதுனால இந்த கேஸ் வந்து வாபஸ் வாங்கலை வாபஸ் வாங்கலைன்னொடனே இந்த என் பேரில் போட்ட கேஸு வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க பணத்தை திருப்பி வந்துருச்சுன்னு சொல்லி ஆகினாலும் என்ன வந்து விடுதலை பண்ணோம் எனக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி ஜெந்தில் பாலாஜி சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறாரு அப்போ பணத்தை கொடுத்ததாக அவன் சொல்கிறான் யார் சொல்கிறா வாங்கினவன் சொல்கிறான் அது யார் என்னங்கிறத நீங்கள் பிரம பேசி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இதை என்கொயரி பண்ணுங்க பக்கத்துல <laughs> மொபைல வச்சு நீ போட்டோ எடுக்க மாட்டியா என்னது கதை விடுறீங்க இதெல்லாம் வந்து அவன் சொல்றான் அவன் சொல்றாங்கிறதுக்காக உன் சேனல் நல்லா ஓடணுங்கிறதுக்காக நீயும் ஓட்டு ஊட்டிக்கிட்டு இருக்க அப்புறம் உண்மை எது உண்மை நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையா இல்லையா உண்மை உண்மை உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு நீங்க வந்து நீங்க வந்து சிறை சிறைவாசம் நிறைய இது பண்ணதுனால இந்த மேல் பிராக்டிஸ்ல ஒரு விஷயத்துல அதுவும் ஈடி வந்து இவ்வளவு பெரிய விஷயத்துல அதாவது பாஜக வந்து அரசியல் பழி வாங்கும் நடவடிக்கை என்பது மாற்று கருத்து இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அரசியல் பழி வாங்கும் நடவடிக்கை அதெல்லாம் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனா இப்ப அண்ணனே சொன்னாரு பாத்தீங்களா அதாவது அந்த செந்தில் தரப்பு மீது போட அதாவது செந்தில் பாலாஜி மீது போடப்பட்ட வழக்குகளுக்கு அவர் என்ன பண்ணாரு புகார் தாரர் வந்து நீதிமன்றத்தில் போய் சொல்லிட்டார் என்னென்னா நான் எனக்கு நான் வந்து இந்த வழக்கை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு வந்த கா நான் கொடுத்த காசு என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு இப்போ இதை வச்சு தான் அண்ணன் சொல்கிற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் செஞ்சில் பாலாஜி தரப்பு ஆனால் பொது நல வழக்காகவும் ஒன்று போச்சு ஆனால் செஞ்சில் பாலாஜி போய் வழக்கு விஷயமே எடுத்துக்கணுமா இவர் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறார் வழக்கு கொடுத்தவரே புகாரை வாபஸ் வாங்கிடும் போது எனக்கு இந்த வழக்கிலேருந்து விடுவிக்கிச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் அப்போ தான் வந்து இந்த இந்த கல்லை அது அதுதான் நான் அப்படி ஆகிட்டேன் இப்போது இதில் என்ன ஒரே ஒரு கருத்து ஒரு தடுமாற்றம்னா இப்போ அண்ணன் சொல்கிறதுனா செந்தில் பாலாஜி போய் கோர்ட்டில் ஒத்துக்கிட்டாரா செந்தில் பாலாஜி காசு கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டாரா செந்தில் பாலாஜி என்ன வாக்குமூலம் கொடுத்தாரு அது செந்தில் பாலாஜியே கொடுக்குது இல்லை பட் வழக்கு யார் மேலே இருக்குன்னு சொன்னால் செந்தில் பாலாஜி மேலே செந்தில் பாலாஜி யாருன்னா போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருக்கார் போக்குவரத்து துறையில் வந்து வேலை வாங்கி வாங்கி தருவாங்க தான் தான் இத்தனை கோடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கினா தான் அவர் மீது புகார் புரிதுங்களா அப்படி இருக்கும்போது அந்த காசு புகாருக்கு தாரர் வந்து அந்த காசு நான் வாங்கிட்டேன்னு சொன்னால் யார் மே யார் மூலிமா வாங்கியிருப்பாங்கன்றது தான் இந்த இந்த அமலாக்கத்துறையினுடைய சோதனை அதனுடைய விசாரணையின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் கொடுத்தான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒன் வீக்கில் டென் டேஸில் அவங்க வந்து இதனுடைய ரிசல்ட் தெரியணும்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க பட் இது டென் டேஸ் மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த செந்தில் பாலாஜி வந்து அந்த வழக்கு மட்டும் விசாரணைக்கு கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சு கொடுத்துன்னா அது வேலை முடிஞ்சு இப்போ அண்ணன் சொல்கிற மாதிரி பதினெட்டு மணி நேரம் இருபது அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஐவோ வந்து நைட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு வந்திருக்காரு பன்னெண்டரை மணிக்கு தான் ஐவோ வந்தார் ஏன் சொன்னால் அண்ணனுக்கு தெரியாதுன்னு இல்லை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள்லாம் வந்து யார் ஒன்றும் கேள்வி கேட்டு யார் ஒன்றும் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு அங்கே ஆவணங்கள்லாம் செக் பண்ணாங்க ஆவணங்களில் ஏதாவது ஆவணங்கள் இவங்க அந்த ஏற்கனவே எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து வரக்கூடிய ஆவணங்கள் கிடைச்சா தான் ஐவோவுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஐவோ அதன் பிறகு தான் ஒரு எடுத்தோன்னு ஐவோ வந்து உட்காந்துக்க மாட்டார் ஐவோ வந்த பிறகு தான் சம்மந்தப்பட்ட நபரிடம் வார்த்தையை பேசுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து பேசவேக்கூடாது ஏன்னா அது ஒரு அது ஒரு புரட்டக்கால்னு சொல்லுவாங்க அது இதில் இம்பா இதில் வந்து அமலாக்கத்துறையில் அது ஒரு புரட்டக்கால் அது மீறி பேசக்கூடாது யாரும் பேசி அந்த தகவல்கள் அவர் மூலிமா கசிஞ்சாவோ அது பண்ணாலும் இவர் சொன்ன மாதிரி சாப்பாடு இல்லை தண்ணி இல்லை அதெல்லாம் சாப்பாடு தண்ணி இன்னும் ஜாலியாக இருப்பாங்க அவர் ஃபோன் பேசி எல்லாத்துக்கும் விடுவாங்க எல்லாமே ஃபோன் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்குவாங்க இப்போ மற்றது எல்லாமே விடுவாங்க அதே மாதிரி பன்னெண்டரை மணிக்கு வராரு வந்து ஒரு ஃபைலை திறந்து காமிச்சு என்ன சொல்கிறாரு இது என்னன்னு கேட்கு
ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படின் போது இவர் வெளியே வந்து அந்த சீன் கிரியேட் பண்ணது அண்ணனுக்கு கோவம் வரும் இல்லை இப்போ அதான் அதை கிரியேட் பண்ணது இவர் வந்து அமலாபுரத்துறை கூப்பிட்டு தான் போயிருந்தார்னா அரசியல் நல்ல அரசியல் பண்ணிருக்கலாம் என்ன சொன்னீங்கன்னா இது படி இப்போ நானே சொல்கிறேன் இல்லையா அது திமுக எதிராலும் செஞ்ச ஒரு தானே இதே பாஜக வந்து திமுக வந்து அரசியல் பாணி வாங்குறதுக்காக தான் நடக்குது இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இந்த விஷயத்த மக்கள் மதியில் கொண்டு போய் தான் மக்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்குவாங்க இப்போ அண்ணன் கூட ஒரு வார்த்தை சொன்னார் உங்கள் சேனல் நல்லா ஓணுன்றதுக்காக இப்படியெல்லாம் செந்தில் பாலாஜி மேலே கேட்குறாங்க அப்போ செந்தில் பாலாஜி மீதோ இல்லை திமுக மீதோ விமர்சனம் பண்ணால் மக்கள் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்கன்றது அண்ணனுக்கே தெரியுது பாருங்க புரியுதுங்களா மக்கள் விரோத செயல்பாடா திமுக இருக்குறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இதுல முக்கியமா நம்ம பாக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல தான் இந்த இது அமலாக்கத்துறை ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆயிரம் இந்த இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு வழக்குகள் வந்து போட்டிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா கைது செஞ்சவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி பதிமூணு பேர் தான் கைது பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து குற்றப்பத்திரிகை அதாவது சார்ஜ் ஷீட்ன்றாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு வழக்கு போட்டு குற்றப்பத்திரிகை ஐயாயிரம் வழக்குகள் பதிவு பண்ணியிருந்தாலும் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வழக்குகளுக்கு தான் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் நீதிமன்ற வழக்கு முடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி தான் அதில் தண்டனை வழக்குகள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு தான் அதில் வந்து தண்டனை பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கை நாற்பது இதில் இன்னொன்று என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இதில் அரசு நாற்பத்தஞ்சு பேர் தண்டனை பெற்றிருக்காங்க இது நாற்பத்தஞ்சு பேர் அரசியல்வாதிகளான்னு இல்லை இதில் கிடையவே கிடையாது இந்த அவாலா பண்ணுறாங்க அது பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க இல்லை அந்த போன்ற வழக்குகள் தான் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கலாக இருக்குது வழக்கு வந்து தண்டனை ஆக்கப்பட்டிருக்கு அதில் ஒரு சிலர் விதி விளக்காக இருக்கலாம் மேபி அந்த ஜெயலலிதா போல் லாலு பிரசாத் போல் இது போன்ற ஒரு சிலர் விதி விளக்கு மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பொதுப்படியாக இந்த வழக்குகள்லாம் இப்படி தான் நீத்து போவோம் அப்படி இருக்கிற விஷயம் செந்தில் பாலாஜிக்கு தெரியாதா திமுக தெரியாதா திமுக கிட்டே இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய லீடிங் லாயர்னு சொல்லக்கூடிய சீனியர் கவுன்சிலுக்கு தெரியாத எல்லாமே தெரியும் இந்த விஷயத்த அணுகிறத விட்டுட்டு இவங்க போடுற அட்ராசிட்டி போட்டு போய் மருத்துவமனையில் சேர்ந்து மருத்துவமனையிலேருந்து காவேரி மருத்துவமனைக்கு போனது காவேரி மருத்துவமனையில் செவன்த் ஃப்ளோரில் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவன் பயந்துட்டாங்க யார் ஈடி அமலாக்கத்துறை உண்மையில் பயந்துச்சு இவனுக்கு பாட்டுக்கு பண்ற ஆட்டத்துக்கு அமலாக்கத்துறை இதுக்கெல்லாம் பயப்படுமானே இல்ல 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 அவன் பயந்துட்டாங்க பிஜேபி இல்ல இல்ல பிஜேபி சப்போர்ட் ஆனா பயந்துட்டான் என்ன பயந்தான் சொன்னா எங்கடா சாதி பேசாம மாதிரி கொலை பண்ணிட்டு பழிய வந்து அமலாக்கத்துறை மேல போட்டு போறானுங்க திமுகன்ட்டு இப்ப அந்த செவன்த் ஃபுளோர் ஃபுல்லா பிஎஸ்எஃப் பாதுகாப்புல தான் இருக்காங்க காவிரி மருத்துவமனை ஏழாவது ஃபுளோர்ல தான் வந்து அவர் செஞ்சில் பல வச்சிருக்காங்க அந்த ஃபுளோர் ஃபுல்லா வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய டிஜிபி கூட நேரடியா போய் சந்திக்க முடியாது அமலாக்கத்துறையினுடைய அதிகாரிகளுடைய அனுமதி வாங்கி தான் போய் சந்திக்க முடியும் ஆனால் உள்ள டாக்டர் அவங்களுடைய இஷ்டம் அது வந்து அதில் வந்து அவங்க தலையிட முடியாது பட் அந்த அளவுக்கு செக்யூரிட்டியை போட்டு பாதுகாத்துட்டு வரான் அவன் பயன்னு சொன்னீங்க அந்த பயம் இருக்கு அவனுக்கு ஏன்னா திமுகவனுடைய பழைய வரலாறுலாம் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கு இல்லைங்களா என்ன வரலாறு பற்றி சொல்கிறீங்க சாதிக பச வரலாறுலாம் இருக்கு இல்லை கார்த்திக் தேசரி அவர் நேற்று வந்து இந்த கேஸோடைய இன்னொரு விஷயம் இது பண்ணிருக்காரு என்னன்னா வந்து இவர் வந்து ஃபேக் ஹெல்த் வந்து எங்களுக்கு வந்து இது பண்ணிருக்காரு நாங்கள் வந்து இது வந்து இது வந்து ஃபேக் ஹெல்த்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதே சமயம் நேற்று காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு இது வருது இன்னொரு வந்து இருபது நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதில் என்ன உண்மை இருக்கு அவருக்கு ஆப்ரேஷன் மூணு இடத்துல அடைப்பு இருந்தது உண்மை அடைப்பை ஆப்ரேஷன் பண்ணி அடைப்பை இந்த கட் பண்ணி எடுத்து இந்த மறுபடியும் கொலா ஜாயின் பண்ணி அவருக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி தையல் போட்டதும் உண்மை அவர் கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து கரூரில் இருந்து அவர் அவரை பார்த்துட்டு இருந்த டாக்டர்ஸு அவங்கெல்லாம் வந்து நேர்காணல் கொடுக்கும்போது அவருக்கு அந்த மாதிரி வந்து எந்த விஷயமும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத மூணு அடைப்பு எப்படி நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் இவர் சொல்கிறாரு அவரு ஒன்னும் பண்ணல அத பண்ணாங்க இத பண்ணாங்க சும்மா இங்க பாருங்க பதினெட்டு மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் அவரை இம்சப்படுத்தி தான் பதினெட்டு மணி நேரம் அவரை போட்டு பின் பண்ணி இருக்கான் நீங்க எதுவுமே அவரு எல்லாமே அவரு ஞாபகத்துல வச்சுட்டு இருக்க முடியுமா நான் என்ன சொல்றேன் சும்மா இரியா ஒரு ரொம்ப ஓவரா வாய பழக்கம் ஒரு விஷயம் நாங்க பாரு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ 
பணத்தை வந்து நான் கு வாங்கிக்கிட்டு கொடுத்தேன் வாங்கிக்கிட்டேன்னு சொன்னது யார் யாரோ ஒருத்தன் தானே சொன்னான் அவன் தானே கேஸ் போட்டான் ஏன் இந்த ஈடி அவனை பிடிச்சி கேட்க வேண்டியது தானே டேய் யார் இல்லை இங்கே பாரு இங்கே பாரு இங்கே பாரு அதுதான் அந்த வழக்கு அங்கே இருக்கிற பெட்டிஷன் இருக்கல யார் இங்கே பாரு யார் வழக்கு போட்டான் யார் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ அவங்களுக்கு என்ன நோக்கம்னா ஏற்கனவே கெரிஜிவாலுடைய துணை முதலமைச்சரை தூக்கி கொண்டு போய் டெல்லி திகார்ல அடைச்சிட்டாங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட நாலு மாசமா பாவம் அவர் அங்கதான் இருக்காரு அது ஒரு வருஷம் வரலாறு அவங்க வந்து அவங்களுடைய வேலையே என்னன்னா அங்க கொண்டு போய் அடைச்சிடணும் அங்க கொண்டு போய் அடிச்சு நீங்க என்ன சொன்னீங்க அவர் எந்த தப்புமே பண்ணல பதவிக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல முத விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோ அவங்களுடைய நோக்கம் திகார் சிறையில கொண்டு அடைக்கணும் அதுக்கு வந்து அங்க அடைச்சிட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு வந்து அப்புறம் போய் போய் நம்ம அவங்கள விசாரணை பண்ணும் போது எல்லாத்தையும் உண்மை எல்லாம் வரும் அப்படிங்க அவனுடைய நினைப்பியா உண்மை இருக்கு கத்திரிக்காய் இருக்குன்னு நீ என்ன ஒத்து ஊதிட்டு இருக்க கேள்வியா தான் கேக்குற அதான் அதான் அல்ல இல்ல அதான் நீ ரொம்ப விவரமா தான் கேக்குற செந்தில் பாலாஜி கிட்ட பாலாஜி பாருங்க அத இப்ப சொன்னாரு பாரு அவனுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு அந்த அதிகாரத்தை தான் இப்ப சேலஞ்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க எதுனாலும் நீ பார்ட்டி ஒன் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கணும் ரெண்டாவது எங்களுக்கு நோட்டீஸே கொடுக்கல எல்லாம் நீ வந்து ஹம்பக் பண்ற எல்லாத்தையும் கொடுத்ததா இருக்கு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க ஒரு ரெண்டு சமன் நீ அசோக் கொடுத்து ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் கிட்ட கொடுத்ததுக்கு ரெக்கார்டு வாங்கி வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது எனக்கு மாமனோ மச்சானோ இல்ல சரியா அவர் எதுக்கு போயிருக்காரு அவர் சொன்னாதான் நமக்கு தெரியும் புரியுதுங்களா அதனால எந்த நாட்டுல இருக்காரு எங்க இருக்காரு எனக்கு தெரியாது அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அவர் மேல என்ன வழக்கு பெயிண்டிங்ல இருக்கு அசோக் அவர்களுக்கு இந்த கேஸ்லயே அசோக் அவர்கள் பேர்ல தான் வந்து செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு என்னென்ன குற்றங்கள் அவர் இப்ப வந்து இதுல ப்ரூவ் பண்ணி அவர் ஏ ஒன்னா ஏ டூவா அசோக தான் வந்து கண்டிப்பா இது பண்ணுவாங்க சோ அந்த ஏ டூவை வந்து லுக் அவுட் நோட்டீஸ் கண்டிப்பா வந்து கொடுக்க போறதா வந்து பாரு சொல்லுங்க கொடுக்க போறோம் எடுக்க போறோம் இதெல்லாம் வந்து நடைமுறைக்கு எடுக்க விட மாட்டீங்களே கொடுத்துருக்கணும் கொடுத்ததுக்கு விட்னஸ் இருக்கணும் ஒரு ச ஒரு ஒன்றும் இல்லை இவர் கையெழுத்து சமன் கொடுக்கவே இல்லையா அசோக்கு சமன் கொடுக்கவே இல்லை கொடுத்துருந்தா இவன் கண்ண நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க அமலாக்கத்துறைங்கிறது வந்து இங்க பாருங்க காமாட்சி நாயுட காட்டில் நூறு மடங்கு பிரெயின் உள்ளவனை தான் கொண்டு போய் அதுக்கு அப்படி ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து தான் அமலாக்கத்துறையில் இருப்பான் ஒரு இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் இப்போ பேசுகிறேன்னு சொன்னால் இந்த இப்போ ஆன் பண்ணிக்கிட்டு பேசிடுவோம் பேசி முடித்ததோட பிக்சரோட அதாவது அவன் இது பண்ணுவான் கேமரா வச்சுட்டு தான் பண்ணுவான் அப்போ அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் இந்த பாருங்கள் அவருக்கு இந்த இந்த டயத்தில் நாங்கள் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டோன்னு சொல்லுவான் அதே மாதிரி நாங்கள் இவருக்கு வந்து சர்வ் பண்ணோம் இவர் வாங்க மறுத்தார் அப்படிங்கிறதுக்கும் ரிக்கார்டு கேட்கணும் ஓப்பன் கோர்ட்டில் நேற்று பேசினாங்கள்ல அவர் மறுத்தாருங்கிறதுக்கு என்ன ரிக்கார்டு இருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு உங்க திமுக ஆட்சி நடக்குது 
சரிங்களா அவர் முதல் முதல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டது தமிழ்நாடு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்கன்னு சொல்கிறீங்க அந்த ட்ரீ அந் அங்கே அங்கே ஒரு அமைச்சருக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு நீங்கள் ஏன் நினைக்கிறீங்க இது வந்து நோயாளியினுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்தது நோயாளியினுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்தது தமிழ் மக்களுக்குமே இலவச இலவச நான் சொல்கிறது ஒரே வார்த்தையில் அதை நான் முடிச்சுட்டேன் திரும்ப திரும்ப நீ கதை பேசுகிற நோயாளி என்ன நினைக்கிறாரோ அது அங்கே தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு எனக்கு வந்து ராஜீவ்காந்தி நான் ராஜீவ்காந்தியில் போய் அட்மிட் ஆனவேன் சரியா கொரோனா காலத்தில் நான் தான் அங்கே தான் போய் ராஜீவ்காந்தியில் ஓமந்தூராரில் நான் தான் போய் அட்மிட் ஆகிருந்தேன் எனக்கு அது பிடிச்சிருந்துச்சு அவருக்கு அதை பிடிக்கலை அவங்க குடும்பத்தாருக்கும் பிடிக்கலை காவேரிக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க அதில் என்ன உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் குணமாயிருக்கலாம் <laughs> 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 அதாவது நீங்கள் நம் அவனுக்கு நம்பிக்கை வரணுங்க நோயாளிக்கு எங்கே போனால் நமக்கு சொஸ்தமாகுங்கிறது நம்பிக்கை நோயாளிக்கு தான் நம்பிக்கை வரும் குற்றவாளியாக இருக்கப்படும் நோயாளி இங்கே பாரு குற்றவாளின்னு நீ தயவு செய்து நீங்கள் இந்த மாதிரி தவறு தவறுதா பேசுகிறது எங்கேயா என்ன அவன் பேரில் எஃப்ஐ இது இருக்கா அவர் எந்த நீதிமன்றம் இங்கே பாரு நீதிமன்ற காவலில் யார வேணாலும் எஃப்ஐஆர் இருந்தால் நீதிமன்ற காவல் கொடுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கோ கண்ணு சட்டம் இங்கே பாரு வெளியில இருந்தா இவர் என்ன பண்ணுவாரு அதுக்காக நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாமா கைது எதுக்கு பண்ற என்ன கொலக்கேசா என்ன கொலக்கேசாயா கொலை குற்றவாளியா வெட்ரஸ உடைக்கிறதுக்கு இது என்ன கேஸு சாதாரண குடுக்கல் வாங்கல் கேஸு குடுக்கல் வாங்கல் கேஸ்ல வந்து ஈடி வந்துருவியாஜேந்திர பாலாஜி பேரு இல்ல செந்தில் பாலாஜி பேரு இல்ல செகண்ட்ல போட்ட சார் தான் அவர் பேரு சேர்க்கிறாங்க தண்ணிய குடிச்சிட்டு பேசு நான் சொல்றத கொஞ்சம் பொறுமையா கேளு ஒரு எதிர்கட்சியில இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவரு நாங்க எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவங்க ஆளுங்கட்சியில் இருக்கும்போது ஒரு தவறு நடந்திருக்கு அதனால் விசாரணை பண்ணி அவன் மேலே ஒரு எஃப்ஐஆர் போடுங்கன்னு சொல்கிறோம் எஃப்ஐஆர் போட்டு அதை வந்து விசாரணை பண்ணி அவரை கழட்டி விடலாம் இல்லை அவர் குற்றம் பண்ணியிருந்தாருனா அவர் மேலே சார் சீட் போட்டு அவரை ரிமாண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் எந்த கோர்ட்டில் இதுவரை அவரை ரிமாண்ட் ஆனார் சொல்லுங்கள் ஒத்துப்போக 
செந்தில் பாலாஜியை பொறுத்த மட்டும் எந்த விதமான தவறும் செய்யவில்லை அவர் மீது நாங்க தவறு செஞ்சதாக நாங்க சொன்னது வந்து நாங்க சொன்னது வந்து அவர் நாங்க செந்தில் பாலாஜிக்கு வந்து கண்ணு நீங்க அதான் சொல்றேன் எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம்னு பேசாதீங்க ஒரு ஒரு கடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நான் அதுக்கு விளக்கமா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஒரு பெட்டியை இறக்கி கொண்டு வந்து வைக்கிறவனுக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுக்கணும் சரி நான் அடுத்த கேள்விக்கு போயிடுறேன் எனக்கு எனக்கு முக்கியமாக அந்த கேள்வி வந்து உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே வைக்கிறேன் என்னென்னா வந்து இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க நேரத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து சென்னைக்கு வந்திருப்பார் அவர் வந்து லண்டன் போயிருந்தார் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த இலங்கை தமிழர்கள் ஒரு இதுக்காக போய் பேச போயிருந்தார் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இன்னொரு விஷயமும் பேசப்பட்டது செந்தில் பாலாஜி அவர்களோட நிறைய லைக் பினாமி சொத்துக்கள் வந்து அவர் லண்டன்லையோ யூகே சுத்தி தான் வாங்கியிருக்காரு அதுல இருந்து நிறைய ஆவணங்களை வந்து இவர் வந்து எடுக்கிறதுக்காக தான் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அங்கே போயிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க நீங்க அதை வந்து எனக்கு தகவல் வந்தது செந்தில் பாலாஜியுடைய தம்பி அசோக் கூட லண்டன் தான் போயிருக்காங்க அசோக் கிட்ட பேசி ஒரு பேரம் நடத்துறதுக்காக போனதா கூட எனக்கு தகவல் வந்தது ரெண்டு பேருக்குள்ள பேரம் நடத்து எப்படி ரெண்டு பேரும் பேசி சமாதானம் ஆயிருக்கு சமாதானம் ஆயிருக்குமா மேபி அது அண்ணாமலை கிட்ட கேளுங்க எங்கள்கிட்ட கேட்காதீங்க அண்ணாமலை தானே அங்க போயிருக்காரு அண்ணாமலை கிட்ட கேளுங்க முன்னாள் போலீஸ் ஆபிசர் அவருக்குள்ள அதாங்க அண்ணாமலை கிட்ட கேளுங்க அண்ணாமலை என்னத்த கண்டுபிடிச்சாரு எதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாரு ஏற்கனவே கஸ்தூரி அங்க போயிருந்த போது கஸ்தூரியா அந்த அம்மா பேர் என்னங்க இரியா அந்த அம்மா லண்டன் போனப்ப தானே நடந்த நிகழ்ச்சி காயத்ரி காயத்ரி ராகிராம் வந்து லண்டன் போச்சு துபாய் துபாய்க்கு துபாய்க்கு போன போது அந்த அம்மா எங்க போச்சு எது போச்சுன்னு சிஐடி வேலை பார்த்தது யாரு இதே அண்ணாமலை தானே பார்த்தாரு அப்படின்னு இங்க பாருங்க நல்லா பார்க்கட்டும் நல்லா எடுக்கட்டும் நம்ம வேண்டான்னு சொல்லல இவர் அங்க இருந்து இப்ப நிறைய என்னென்ன சொத்து பினாமியா இருக்குன்னு திரட்டி கொண்டுட்டு வந்தாருன்னா அதை கொண்டுட்டு வந்து சொல்லணும் ஊழல் குற்ற குற்றத்தை வச்சு தானே வந்து இப்ப வந்து ஈடி அடுத்து அவருதான் சொல்லிட்டே இருந்தாரு மேலே சொன்னாரு செந்தில் பாலாஜி கைது செய்யப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணே நான் கூட தான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இதே அண்ணாமலை இந்த புழலுக்கு தான் போவார் பரவாயில்லையா அவர் சொன்னது நடந்துச்சு நீங்கள் சொல்கிறது நடக்குதாங்கிறது பார்ப்போம் நடக்கும் கண்டிப்பாக நடக்கும் அண்ணாமலை இப்போ போவார் புழலுக்கு தேர்தல் ஒளி வெயிட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ ஆருத்ரா சிட் பண்டு கம்பெனி இருக்குல்ல அந்த பணம் கூட வந்து நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு இவர் ஆர் கே சுரேஷ் வந்து பதினஞ்சு கோடி ரூபா வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்டு இருந்தார் அதனால அந்த கேஸில் இவர் வாங்கியிருக்காருங்கிறத அவன் கன்ஃபர்ம் சார் பண்ணி கொடுத்துட்டான் ஆமாம் பண்ணியிருக்கான் அதனால இதெல்லாம் வந்து கண்ண ஊழல் பண்றவங்களுக்கு தான் கண்ண அது சர்வ சாதாரண செந்தில் பாலாஜிக்கும் இந்த பாருங்க ஈடிக்கு நாங்க வந்து பழி கொடுக்க நாங்க விரும்பலங்க ஈடிக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்க எங்க செந்தில் பாலாஜி ஊழல் பண்ணலங்க அவர் ஊழல்வாதி இல்லைங்க ஆகையினால இதை இதை பத்தி பேசுறது அவரும் தேவையில்லாத ஒண்ணுங்க எனக்கு இன்னொரு கேள்வி ஏன்னா அந்த கேள்வி உங்ககிட்ட இருக்கு இப்போ நீங்க வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டாவே சொன்னீங்க இந்த மாதிரி அசோக் அவர்கள் அங்கே தான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சரி உங்களோட பார்வை அந்த கேள்விக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குதா அண்ணாமலை அதுக்காக அதாவது இப்போ நீங்க சொன்னீங்களா லுக்கட் நோட்டீஸ் விடணும் அப்படின்ட்டு லுக்கட் நோட்டீஸ் இப்போ என்ன சொன்னா அமலாபுத்துறைக்கு மிகப்பெரிய சிக்கலும் ஒரு உருவாயிருக்கு ஏன் சொன்னா இவங்க பாஜக ஆட்சிக்கு வந்து இந்த லுக்கட் நோட்டீஸ் நிறைய பேர் அரசியல் பழி வாங்குறதுக்காக நிறைய பண்றாங்க உதாரணத்துக்கு சிதம்பரத்துக்கு கார்த்திக் சிதம்பரத்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பண்ணி அது வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துல கொட்டு வாங்குச்சு மத்திய அரசு அதான் அமலாக்கத்தை ஏன் சொன்னா நீங்க என்ன எடுத்தோடனே யாரையுமே வந்து லுக்கட் நோட்டீஸ் விட்டு யாருமே வெளிநாடு போகக்கூடாது உள்நாடு வரக்கூடாது உத்தரவு போகிறது நீங்க யாரு நீங்க என்ன கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுமையான விமர்சனத்துக்கு அல்லாததுனால தான் இப்போ அசோக் அசோக் மனைவி அசோக் கூடிய மாமியார் இவங்களெல்லாம் வந்து இந்த லுக்கட் நோட்டீஸ் கொடுக்காம இருக்காங்க இந்நிலையில வந்து அவங்க வந்து அதாவது ஆரம்பத்திலேருந்து நம்ம பார்த்து சொன்னா அந்த மாளிகைன்னு உங்களை கட்டினாங்க பார்த்தீங்களா தாஜ்மஹால் மாதிரி பெரிய மாளிகை ஒன்று கட்டுறதுக்கு உண்டான ஏன் டென்ஷனாக வரீங்க தாஜ்மஹால் மாதிரின்னு சொல்லணும் தாஜ்மஹால்னு சொல்லலை நான் ஒரு பெரிய மாளிகை வந்து அங்கே வந்து ஈரோட்டில் கட்டுறதுக்கு உண்டான நடவடிக்கை இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈரோட்டில் வர அவருக்கு கரூர் கரூர் சாரி ஏதோ வாய் தவறி வந்துச்சுன்னா நாங்கள்லாம் எப்பவுமே தவற ஒத்துக்கோம் ஒரு மாதிரி பிடிவாதம் பண்ண மாட்டோம் அது மூசி முழுக மாட்டோம் இல்லை சொல்கிறேன் தவறு இருந்தால் தவறுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போது என்ன ஆச்சுன
அந்த டைல்ஸு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வர வச்சுருக்காங்க அந்த சம்மந்தமாக அந்த ஃபஸ்ட்டு ஐடி ரைடு வந்தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஐடி வந்து போய் பார்க்கும் பார்த்துட்டு விசாரிக்கும் போது எந்த விதமான பதிலுமே இல்லை அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வாங்கன்னு எல்லாருக்குமே வந்து சம்மன் அனுப்புகிறாங்க யாருக்கு அசோக்கு அசோக் மனைவிக்கு அசோக்குடைய மாமியாருக்கு மூணு பேருக்கும் சம்மன் அனுப்புகிறாங்க அந்த சம்மனை வாங்கிட்டு இவங்க போய் ஆதராக இருந்தாங்கன்னா இந்த இஷ்யூ இவ்வளோ பெருசாக பூதகமாக வெடிச்சிருக்கு அவங்களும் நேரடியாக வந்து செந்தில் பாலாஜியுடைய அதாவது தலைமை செயலத்துள்ள வந்து செந்தில் பாலாஜி அறையெல்லாம் சோதனை பண்ணி பெரிய இஷ்யூ ஆகிருக்க மாட்டாங்க அது சாதாரணமாக அந்த உச்ச நீதிமன்றம் சொல்ல அந்த வழக்கு சம்மந்தமான விசாரணை மட்டும் இருந்திருக்கும் பட் இவங்க மூணு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு சம்மன் கொடுத்த அடுத்த நாள்லேருந்து இவங்களுடைய தொலைபேசி எண்கள் அணைக்கப்பட்டது இவங்க வந்து முழுக்க எஸ்கேப் எங்கே இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கல ஐடி வந்து என்ன பண்ணிட்டா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடி கேட்டேன் இது வந்து கை மீறி போனதுனால ஈடி கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் அமலாக்கத்துறை கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் அமலாக்கத்துறைக்கு ஒப்பட்டு ஒப்படைச்ச பிறகு தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் ஒரு இது நடக்குது இதில் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த ஐடியினுடைய விசாரணையோ அல்ல அமலாக்கத்துறை விசாரணையோ இவங்ககிட்ட பெரிய பெரிய வழக்கன்னு இருக்காங்க ஈஸியாக டீல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்தளவு பெருசாக போயிருக்கேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் கைது பண்ணி உன்னே தீகார் சிறையிலே போட்டோம் இன்னும் சாகடிக்க ஒப்புறாங்க இப்போ தீகார் சிறையில் வந்து குறைஞ்சி நாலாயிரத்தி எட்நூறு கைதிகள் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தனா நீ இருக்க போகிற அவ்வளோதான் இதனால என்ன இல்லை இதனால என்ன பின்னடி வரப்போகுதுன்ற நான் ஒரு மன்னம் கட்டி தப்பு பண்ணாம அதுக்கு உள்ள போன வெளிநாட்டு <laughs> 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 படி நான் வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னா அரசியல் இருக்காத நீ போய் கொண்டாடிக்கு நல்லா புதுசாவும் பிள்ளைக்கு நல்லா அப்பனா இருந்துட்டு போ எதுக்கு நாதார் நீ இங்க வந்துட்டு இப்படி பண்ற நீ இப்படி பொதுச வேலை இருக்கனால நீ பல குற்றச்சாட்டுகள் வரும் நீ ஊழலே செய்ய மாட்டே நீ அண்ணன் துண்ட மாதிரி சஞ்சில் பாலா ஊழலே செஞ்சிருக்க மாட்டாரு மற்றவன் அவர் கூட இருக்கவங்க செஞ்சதெல்லாம் அவர் பேர்ல வரும் வரதா செய்யும் ஏர்க்கே தான அது இப்ப அதை எதிர்கொள்ள கூடிய முறை இருக்கு பாத்தீங்களா இது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபெயில் இரு அதுக்குள்ள மூணு ஹார்ட் அட்டாக் ஆகும் இப்ப பாருங்க இது விட மாட்டான் என்போர்ஸ்மெண்ட் உண்மையில மறுபடியும் தலைப்பை பிரிச்சு எல்லாமே அதாவது ஈடியை வச்சு இங்க பாருங்க ஈடியை வச்சு அவங்க காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் கொண்டுட்டு வந்தது நல்ல எண்ணத்துல நம்ம நாட்டுல மோசடி பண்ணி பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி இல்ல லட்சக்கணக்கான கோடி அதெல்லாம் நீ லீகல் அதை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுல வருங்க அறுபத்தி எட்டு லட்சம் கோடியை எடுத்துக்கிட்டு போய் அமெரிக்கால ஒரு நாய் உக்காந்துட்டு இந்த ஆள் போனா கூட்டத்தை கூட்டிட்டு வர்றான் லண்டன் போனா கூட்டத்தை இவங்க கூட்டம் கூட்டிட்டு வர்றாங்கிறதுக்காகவே இவங்களை அங்க உக்காத்தி வச்சிருக்கான் எதிர்ப்பு <laughs> 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 ஒழுங்கான ஒரு மக்கள் ஆட்சிக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா பரவாயில்ல அங்கங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு லிஸ்ட் எடுங்க ஆயிரம் கோடி சொத்து உள்ள காங்கிரஸில் மட்டும் ஆயிரம் கோடி சொத்து உள்ள நபர்கள் லிஸ்ட் எடுங்க எத்தனை பயலுங்க இருக்கானுங்க பாருங்க குடியும் கொடுத்தோடும் குத்தியாரோட குத்த நான் கேள்விக்கு போயிருந்தேன் என்ன எனக்கு வந்து கடைசியாக நான் கேட்கணும்னு நினச்சது வந்து இந்த இந்த கேஸ் இப்போ வந்து ஒரு 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 சூடு பிடிச்சி போயிட்டு இருக்கு இதோட முடிவு என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டு பேரோட கருத்தையும் நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய கருத்து நான் சொல்லிடுறேங்க இது முடிவு ஒன்றே இருக்காது இப்போ என்ன பண்ணுவான் எம்பர்ஸ்மெண்ட்டு வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில விவாதங்கள்லாம் பார்க்குறாங்க அதாவது 
அமலாக்கத்துறை வந்து கொட்டு வாங்கிச்சு நீதிமன்றத்தில் அது பண்ணி அவன் வந்து தெளிவாக இருக்கு அமலாக்கத்துறை அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா நாங்கள் கஸ்டடி எடுத்தோம் நீதிமன்றம் கஸ்டடி கொடுத்தது அந்த கஸ்டடியை வந்து இவர் மருத்துவமனையில் இருக்கிறதுனால எங்களால் விசாரிக்க முடியல அப்படின்றத பதிவு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்னொரு நாளைக்கு நாங்கள் கஸ்டடி கேட்போம் அப்போ கொடுத்து ஏன்னா இது நீதிமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்களா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இனி அவங்க கஸ்டடியை எடுக்க முடியாது யார் சொன்னால் கஸ்டடி எடுக்க முடியாதுன்னு ஒரு கஸ்டடி எடுத்து மறுபடியும் கஸ்டடி எடுக்க கூடாதுன்ற இவனுங்கெல்லாம் வழக்கறிஞர் இருக்கலா இல்லை உண்மையிலே வந்து நாட்டிய மேலே வழக்கறிஞர் இருக்கலான்னு எனக்கு புரியல ஒரு தடவை கஸ்டடி எடுத்தாங்கன்னா அந்த கஸ்டடி விசாரணை பண்ணி இருந்தால் ஏற்கனவே எடுத்தாங்க விசாரணை பண்ணியிருக்காங்க அதனால் மறுபடியும் கஸ்டடி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டடிக்கே வந்து இவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் மருத்துவமனையில் இருக்கும்போது நாங்கள் விசாரிக்கல இப்போ நாங்கள் கஸ்டடி கேட்குறோம் சொன்னால் கொடுத்து தான் ஆகணும் இது விதி இது இது இவனுக்கு வழக்கறிஞர் தெரியாமல் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் விவாதங்களில் வந்து கலந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டாவதெல்லாம் எடுக்க முடியாது இனி செந்தில் பாலாஜியை கஸ்டடியே எடுக்க முடியாது இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் தேவையில்ல இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா செந்தில் பாலாஜியை கஸ்டடியே எடுக்க வேண்டியது இல்லை செந்தில் பாலாஜி நாங்கள் மருத்துவமனையில் இருந்தார் நாங்கள் போய் பார்த்தோம் அப்போ அவர் வாக்கு மூலம் கொடுத்தாருங்க அதில் முதல்வர் பேரையும் சேர்க்கலாம் இவர் அவருடைய மருமகன் சபரி சபரிசன் பேரையும் சேர்க்கலாம் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேரையும் சேர்க்கலாம் இன்னும் தோலம் தொப்பா எத்தனை பேர் வேணாலும் சேர்த்து இம்பர்சன் ஏதாவது அமலாக்கத்துறைக்கு அவ்வளோ ஒரு அதிகாரம் இருக்குது யா இவர் கொடுக்கவே வேண்டியதில்லை இவர் பாட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு வானத்தை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி சேர்த்துட்டு அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு உண்டான அவ்வளோ அதிகாரம் இதுக்கு அமலாக்கத்துறைக்கு இருக்குது ஆகினால இந்த கஸ்டடி முடிஞ்சாலும் இன்னொரு கஸ்டடி எடுப்பான் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து தீகர் சிறைக்கு அனுப்பாம ஓய மாட்டாம என்பது தான் என்னுடைய இது ஆனால் இவங்க லேசாக அணுக வேண்டிய விஷயத்த இவங்களா வந்து சொரிஞ்சு சொரிஞ்சு பெருசாக்கி இது பெரிய அரசியல் ரீதி இது வந்து நூறு பர்சன்ட் அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூ பாஜக திமுக மீது அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை தான் அதில் எந்த மாட்டு கருத்தும் இல்லை அதே நேரத்தில் இவனுக்கு ஒன்றும் யோகிய பசங்க இல்லை எல்லாம் அண்ணன் சொல்ல அந்த செஞ்சில் பாலாஜி அண்ட் கோவை அதனால் இது நிச்சயம் அமலாக்கத்துறை விடாது அந்த உங்களோட கருத்து அதாவது அவர் பேசிடுறாரு மாப்பிள்ள பேசட்டும் அமலாக்கத்துறையை பொறுத்த மட்டிலும் தவறுகள் தவறுகள் தவறுக்கு மேல் தவறுகள் பொய்யான ரிக்கார்டுகளை தயார் பண்ணதே பெரிய தவறு அந்த தவறுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால் தண்டனைக்குரிய குற்றவாளிகள் அமலாக்கத்துறையுடைய நிர்வாகிகள் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு பேர் உள்ளே போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிருக்கு அது கோர்ட்டில் நேற்று நடந்த பார்த்துருக்கோம் இவர் தப்பு பண்ணியிருந்தால் இவருக்கு மேலே தண்டனை பாயும் தப்பே பண்ணாத போது இந்த கேஸில் எந்த கேஸில் இந்த பணம் வாங்கி கொடுத்தாருங்கிறது இவர் யார் கொடுத்தாருங்கிறத விட்னஸை வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும்ல இவருக்கும் அதுக்குமே சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு கேஸில் வந்து இவரை வந்து அமலாக்கத்துறை எடுத்து விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து தப்பு அதனால் இது வந்து அமலாக்கத்துறை இந்த கேஸு சம்மந்தமாக அடுத்த எந்த முறையும் எடுக்க முடியாது வேறு ஏதாவது ஒரு கேஸை போட்டு வரலாம் புதுசாக ஒரு கேஸை போட்டு வரலாம் அது வேறு விஷயம் இந்த கேஸில் அமலாக்கத்துறை எதுவும் செய்ய முடியாது அதுதான் எங்களுடைய இது மீண்டும் சந்திப்போம் நிறைய உங்களோட ப பாயிண்ட்ஸை வந்து வச்சுருக்கீங்க மக்கள் மக்களோட பார்வைக்கு அதை விடுவோம் ரொம்ப நன்றிண்ணே வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் Thank you.